സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും അവിടുത്തെ നാമം എന്നും വഴിയിടും സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും അവിടുത്തെ നാമം എന്നും വഴിയിടും മിശുഹായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവജനമേ ദൈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്കൊക്കെ കൃപയും സമയക്രവും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ദൈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും അധ്വാനവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ചിലരുടെ ചിന്ത കുറേ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ട് അല്ലേ മറ്റു ചിലരുടെ ചിന്ത കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തറവാടിത്തം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ട് ഇത് വല്ലതും ആണോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം സമ്പത്തുള്ളവൻ ഉറക്കം കിട്ടാതെ ഐശ്വര്യം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് തറവാടിത്തമുള്ളവർ കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ളവർ തമ്മിൽ തല്ലി ഐശ്വര്യം കെട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ ഐശ്വര്യമുള്ള തിരുക്കുടുംബം എന്ന് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരാണത് ഔസേ പിതാവ് ഭാര്യ മറിയം പുത്രനായ യേശു ഈ കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബം ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബം നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ ആക്കണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തിരുക്കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഈ സമയം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം തിരുക്കുടുംബം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പത്തായ സുവിശേഷം പതിന് പത്തായ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം തിരുവചനം സെൻ മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ബൈബിള് തുറക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാകിയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഔസൈ പിതാവിനെ കുറിച്ചാണ് പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം ഇതാ മറിയം ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് അറിയാതെ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി ഔസൈ പിതാവ് നീതിമാനാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി എന്താണ് അവളെ അപമാനതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാകിയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാം നീതിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു നീതിയാണ് അദ്ദേഹം നീതിമാനാണല്ലോ എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നീതി പഴയ നിയമത്തിലെ മോശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാം അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നാൽ വചനം ഒരു കാര്യം മത്തായി സുവിശേഷം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവളെ അപമാനതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാകിയാലും ബൈബിള് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു പെരുമാറ്റ ശൈലി കൊണ്ടെങ്കിലും ഔസെ പിതാവ് ഭാര്യയായ മറിയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരംഭം 
ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ചേരക്കപ്പെടുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കല്ലുകടിയാണ് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പക്ഷേ ആ കുടുംബനാഥൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്താ തീരുമാനം എൻ്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് എൻ്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ അപമാനിതയാക്കില്ല അവളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല സമൂഹമധ്യത്തിൽ അവളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തിരുക്കുടുംബം ദ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ സമയം എന്നോടും നിന്നോടും പറയുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് ഐശ്വര്യം ഇരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് ആ നാവിലും തൊട്ടു നോക്കിക്കേ ആ നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം സമ്പത്തല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമല്ല നിൻ്റെ അധ്വാനമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാവിൻ തുമ്പാണ് നമ്മുടെ സംസാരമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്തിന് നമ്മളെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ സംസാരം കൊണ്ടല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അപമാനതയാക്കാൻ ഔസേ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചില ചില സിനിമാ നടന്മാരുടെ നടിമാരുടെയും സീരിയൽ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പലരുടെയും അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ അറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചില വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടാണ് നാട്ടുകാരോട് മുമ്പിൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചു അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ പേര് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻകാരൊക്കെ വരുന്നു പിന്നീട് ഭർത്താവ് വരുന്നു അവൾ എന്നോട് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു എവിടെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചില ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പരസ്പരം ചെളി വാരി എറിയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ കയറിയും വാട്സപ്പിൽ കയറിയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയും തെറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാവിൻ തുമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡം ഈ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും പരസ്പരം വേദനിപ്പിച്ചില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഏതാ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും കുടുംബം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത കുടുംബം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ എനിക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളല്ലോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരൊക്കെ നോക്കിക്ക് അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വെറുതെയാ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് ആ ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഔസേ പിതാവും മാതാവും കുടുംബത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയും ഇവരുടെ സംസാര ശൈലി ഇത് കേട്ടു വളർന്നാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു വളർന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുടുംബാംഗം വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സംസാര ശൈലി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചില്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കാവുന്നൊരു വചനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ വ്യഭിചാരിണി എന്നാണ് ജനം മുഴുവൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈശോ അവളെ മകളെ എന്നാ വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്താ ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല പൊയ്ക്കൊള്ളുക പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇലവൻ നൈ ദു ഐ കണ്ടം യു 
go your way and from now on do not sin again kutram vidikkam ayirunu vidikkam paadile vidikkam pakshe kutram vidichilla ee kudumbathile or angam magan yesu ingane parayanamengil evudna padiche appanil ninnu padichada kutram vidikkade oru striya ada abamanadiyakkan saagajaryam kittittu cheyyada vanna yesu adu appanil ninnu padicha punnyamaanu നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പഠിക്കുന്നത് എന്താ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാരശൈലി അവർ പഠിക്കുന്നില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സുഹൃദജപമൊന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് പരസ്പരം പറയുന്നത് മുഴുവൻ പരസ്പരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് നിന്നെ കെട്ടിയതാണ് നിന്റെ കുടുംബമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭാര്യ നേരെ തിരിച്ച് ഇതൊക്കെ ആര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ തലയിൽ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവരെ വഴക്ക് പറയാൻ ചെല്ല് അപ്പോൾ മക്കൾ പറയും അപ്പൻ വലിയ കുടുംബ പാരമ്പര്യമൊന്നും പറയണ്ട അപ്പൻ ഇന്നാൾ അമ്മയോട് പറയണമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അമ്മ ഉപദേശിക്കാൻ ചെല്ല് മക്കളെ അപ്പോൾ മക്കൾ പറയും അമ്മയും വലിയ വർത്താനൊന്നും പറയേണ്ട കാരണം ഞങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സംസാരം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ കൊടുക്കുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അമ്മയും മകളും കൂടെ ഒരു ധ്യാനാവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അച്ഛാ അമ്മ പറയാം ഈ മകളുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കച്ച തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറ്റി അച്ഛാ വാ തുറന്ന ചീത്ത വാക്കേ പറയും ചീത്ത വാക്ക് ഇതെവിടുന്ന് പഠിച്ചാവോ അമ്മ പറയും ഇതെവിടുന്ന് പഠിച്ചാവോ ഇവൾ ചീത്ത വാക്കേ പറയും അച്ഛ ഇവളുടെ ഉള്ളി പിശാജാണ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയും കൂടെ നോക്കി ആ നോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ എൻ്റെയും കൂടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചേക്ക് എൻ്റെയും കൂടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചേക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ കുട്ടി എവിടുന്നാ പഠിച്ചു വന്നത് ഈ കുട്ടി പഠിച്ചു വന്നത് അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെയും സംസാര ശൈലി കേട്ടു പഠിച്ചതാ അവർ പറയുന്ന ചീത്തയാണ് മക്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാര ശൈലി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മക്കളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പടരും മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് വചനം സെൻറ്റ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേർഡ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നൂടെ വായിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധി ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാരം ഓ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞതാണ് ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഒരു വിധി ദിവസമുണ്ട് ആ വിധി ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് സെൻറ്റ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേർഡ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ സൈസ് ഐ ടെൽ യു ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ഗീവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എവ്രി കെയർലെസ് വേർഡ് യു ആറ്റർ ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും ഉത്തരം കൊടുക്കണം കണക്ക് കൊടുക്കണം മുപ്പത്തേഴാം വചനം പറയുന്നു ഫോർ ബൈ യുവർ വേർഡ്സ് യു വിൽ ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് യുവർ വേർഡ് വേർഡ്സ് യു വിൽ ബി കണ്ടംഡ് നിൻ്റെ വാക്കിനാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും നമ്മുടെയൊക്കെ വാക്കിന് കണക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയണം കണക്ക് വേണം പറയുന്നതിനൊക്കെ കണക്കുണ്ട് അതൊക്കെ എഴുതപ്പെടും അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സംസാരത്തെയും പുരുഷന്മാരുടെ സംസാരത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പുരുഷന്മാരുടെ സംസാരം ബ്ലാ ബ്ലാ അല്ലേ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാ 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 എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംസാരം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചുമ്മാ ബ്ലാ 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 പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു വിധി ദിവസമുണ്ട് ഒരു വിധി ദിവസമുണ്ട് 
ഞാനൊന്നും ഓർത്തില്ല അറിഞ്ഞില്ല ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ആക്റ്റീവായതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവർ ഓരോ ഇലക്ഷൻ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയുകയല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്താ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക ന്യൂസ് ചാനലിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്നൊരു നേതാവ് വന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അതേ നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കും നേറ് വിപരീതമായിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിലപാടുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മളെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് മാറിയില്ലേ ചില വ്യക്തികളോടൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത ചില നിലപാടുകൾ ചില സംസാര ശൈലികൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കുടുംബം ഐശ്വര്യം പ്രാപിക്കണോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തിരുവചനം സെന്റ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ്സ് ട്വന്റി ടു സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായി തീരും ലൈബൽ ടു ഹെൽ ഓഫ് ഫയർ ലൈബൽ ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നവരാണ് വാക്കുകളാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ കളയരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് കളയരുത് വായിച്ചു ധ്യാനിക്കാൻ ഒരു നല്ല വചനം പറയട്ടെ അത് സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ് സിക്സ് നിന്റെ അധരങ്ങൾ നിന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കട്ടെ തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്ന് ദൂതനോട് പറയാൻ ഇടവരുത്തരുത് വാക്കുകളാൽ ദൈവത്തെ പ്രകോപിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നശിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്താണ് ചോദ്യം വാക്കുകളാൽ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നശിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് സംസാരം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നശിക്കാം വചനം പറയുക എല്ലാ അധ്വാനിച്ചു കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലെ അതെല്ലാം ഉടച്ചു കളയാൻ ഒരമ്മ കുടുംബത്തിലൊരമ്മ രാവിലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഒറ്റ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഈ അമ്മ സങ്കടത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് അധ്വാനം എല്ലാം കഴിയുന്നു ഈ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ പരാഗിക്കൊണ്ട് ഇവന്മാരൊന്നും എന്നെ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു വളമ്പ ഞാൻ മടുത്തു രാത്രി ഇത് ചെയ്ത എല്ലാം അധ്വാനം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ അസ്വസ്ഥമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം എന്ത് സംഭവിച്ചു അതാ രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഈ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ മതി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്നാൽ ഈ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഈ അമ്മ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പോലെ സഹിച്ചേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോബിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐശ്വര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ജോബാണ് മറുപടി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐശ്വര്യം ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നാവ് വഴി സംഭാവി സംഭവിച്ച പരാതികളും പരാജയങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം ജോബിനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി കാരണം ജോബിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് എന്താ ജോബ് സങ്കടപ്പെട്ട് സകലം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോബിൻ്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ജോബിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ജോബ് ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് ടെൻ
ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ വചനം പറയുന്നു ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ജോബ് എങ്ങനെയാണ് ഐശ്വര്യം പ്രാപിച്ചത് ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ദുരിതം വരുത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോബ് എന്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു അപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് അപ്പോൾ ജോബ് വചനം പറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നിലും ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല ജോബ് പാ നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദാ അടുത്തതായിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാർ വരും കൂട്ടുകാരന്മാർ ഈ കൂട്ടുകാരന്മാർ വന്നിട്ട് ജോബിനെ ഇങ്ങനെ എരിപിരി കയറ്റു വേണം എന്താണ് നീ നശിച്ചില്ലേ നിൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചില്ലേ നീ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ദാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് കൂട്ടുകാരന്മാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദുഃഖവും നിരാശയും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വചനം ജോബ് സ്നേഹിതന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എത്ര കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വാക്കുകൊണ്ട് നുറുക്കുകയും ചെയ്യും എത്ര കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ അത്രമാത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കൂട്ടുകാരന്മാരിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഈ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു തിന്മയാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നിലും ജോബ് നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നീട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ജോബ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജോബ് എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐശ്വര്യമൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് ജോബിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ജോബിന് തിരിച്ചു കിട്ടി അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഒരു മാജിക്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം ബുക്ക് ഓഫ് ജോബ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു വേർഡ്സ് ടെൻ വചനം എങ്ങനെയാണ് ജോബിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യം കർത്താവ് തിരികെ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് അത് ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു അവിടുന്ന് അത് ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു ദ ലോഡ് റിസ്റ്റോർ ദ ഫോർച്യൂൺസ് ഓഫ് ജോബ് വെൻ ഹി ഹാഡ് പ്രൈഡ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഗേവ് ജോബ് ട്വൈസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹി ഹാഡ് ബിഫോർ ജോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ജോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജോബ് ഒന്നാം മധ്യ അഞ്ചാം വചനത്തിൽ ജോബ് എപ്പോഴും തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നാൽ ഇതാ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മീയ രഹസ്യം ജോബ് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച എപ്പോഴും ദുഷ്പ്രചരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാവിലൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യം കർത്താവ് തിരികെ കൊടുത്തു അവിടുന്ന് അത് ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു ഇരട്ടിയാക്കി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാവിലൂടെ സ്തുതിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഐശ്വര്യം കർത്താവ് തിരികെ നൽകും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞു അറിയാതെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി എൻ്റെ നാവ് ദൈവസ്തുതി ആലപിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവയവമാക്കി ഞാൻ മാറ്റുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിശാജ് കയറി അടപെടും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ദൈവം തി
അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഹൗവായും സാത്താരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭാഷണം പിശാജിനോട് സംഭാഷിക്കാൻ പോവല്ലേ നാവ് കൊണ്ട് നീ അവരോട് മിണ്ടാൻ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദിമ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പതനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹൗവായും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആ കൂട്ടുകെട്ട് ഇതാ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയം ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പൈശാചികമായ പീഡകൾ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ എൻ്റെ നാവിന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലൊരു വചനം പറയട്ടെ അത് ജറമിയയുടെ പ്രവചനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുവചനം ബുക്ക് ഓഫ് ജറമിയ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് നയൻറ്റീൻ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ നിന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം വില കെട്ടവ പറയാതെ സദ്വചനങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് എന്താ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും വില കെട്ടവ പറയാതെ സദ്വചനങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ദാ നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് അല്ലേ നാവിൻ തുമ്പിൽ ഈ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം എങ്ങനെ സദ്വചനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ദൈവസ്തുതി ആലപിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിലാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ആ വലിയ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവസമൃദ്ധമായി ഈ വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർത്ത് നിർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമേൻ സർവശക്തനിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും അത്യുന്നതനിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ മുഖമുയർത്തും ആ വിടുത്തെ നാമം എന്നും വാഴ്ത്തിയിടുന്നു 